皆さんこんにちはクレアですご視聴いただきありがとうございます今回はこちらダイソーさんからまた2024年度の秋冬の新しい糸がたくさん出ていましたのでそちらの糸のご紹介をしていきたいと思います最後までご視聴していただいてお買い物の際の参考になれば嬉しいですまず最初にご紹介するのがこちら毎年いっぱいいろんな色が出てるかなと思うんですけれどもグラデーションウールをご紹介していこうと思います2色を購入してきました左は28番のシックそれから右の方が29番ブーケになりますでこれは材質が羊毛 100% の糸で 30g73m の長さですでこちらがジャンコードで,でおすすめの塩針棒針は8号針かぎ針は7号針になっていますこちらがシックのカラーですね G の28番シックというカラーでこちらの方が G の29番ブーケというカラーになっています全然対照的ですよねこちらの方は明るい感じだしこっちは落ち着いた感じという色味になっています出方的にはこういった感じになるみたいなんですけど色はねこの写ってるこのカラーと一緒ですね同じような感じに写ってるのでこういった感じで編むと棒針なんですけれどもこんな感じのグラデーションが出るという感じですね均等ですねあのー、うんあまりあの均等じゃない時もあるかなと思うんですけどまあ大体一緒ぐらいのこの長さの間隔でいってるんじゃないかなと思いますこれはね実際ちょっと編んでみないとわからないんですけどまたこのグラデーションウールの方で、えっと、ポシェットでも編んでみようかなと思うのでまたそちらで色味を見ていこうかなと思います次にご紹介するのがこちらのフラッフィーの糸になります私は2色購入してきました左の方が F13 ソフトグリーンそれから右の方が F15 のシトラスイエローになりますこれはアクリル 100% の糸で 35g107m の長さでおすすめの塩針はかぎ針は7号針で棒針は8号針になっています毎年人気な糸になるので一回以下はまあお手に取られた方が多いかなと思いますすごくふわふわしていてでアクリルになっているのでチクチクとかも全くないのでえっと、ネックウォーマーにしたりとかあとショールにしたりとかもういろいろ何でも使えますよねウェアとかでもいいしでバッグでも全然いけるかなと思いますので日本撮りとかでもいいかなと思うし引き揃えで入れていただいてもいいかなと思います万能的な糸になりますのでカラーがねこの2色は人気になっちゃうのかなと思うんですけれども、まあ、気に入られた方がいらっしゃったらお手に取っていただいて購入をしていただければなと思います次にご紹介するのが、これも人気ですね。ソフトミックスの新しいカラーが出てましたので、そちらのご紹介をします。私が購入したのは、上の方が SM13 のソフトブラウン。で、下の方が SM14 のマスタード。この2色を購入してきました。ジャンコードはそれぞれこちらになります。これは材質がアクリル 80%、羊毛が 20% 入っていて、35g63 メートルの長さです。でおすすめの塩針、棒針が13号、かぎ針は15号になっていますもうこの糸はもう毎年人気な糸になっていて毎年毎年違うカラーが出てるんですけど今年はねこのマスタードとそれから使いやすい色ですねソフトブラウンというカラーが出ていましたでこちらの方はブラウンなんですけれどもなんかちょっとカーキーが入っているようなカーキー寄りのブラウンという感じですねになっているかなと思いますでこっちの色がマスタードもそのままですねマスタード色という感じで編みやすいチューブ等タイプになるのでバッグとかにねいいしあとウェアでも私ウェアも編んでるのでウェアで編んだりとかもうどちらでも使えるような感じの糸になるのでソフトミックスは私ダイソーさんの糸の中で編みやすいし使い勝手がいいしという感じで一番好きな糸になってます。毎年いろんな色が出るのもすごく楽しみなので今年もこちらのソフトミックスを使用していろいろ編んでみたいなと思いました次にご紹介するのがメランジトリコになります私は購入したのが MT18 のこちらがインディゴそれからこれが MT19 のサンフラワーで一番下がこれが MT20 のガーネットというカラーの3色を購入してきました。でこれは材質がアクリル 100% の糸で 45g81m の長さおすすめの塩針棒針は12号かぎ針は8号針になっています
。私は今回この三色だけを購入してきたんですが、店頭に行かれてあのケイトのコーナーに行くと、いっぱいいろんなカラーが揃ってます。このメランジトリコは。なのでご自分のお好きなカラーも見つけることができるんじゃないかなと思いますでインディコのカラーもねこれすごくいい色だしバッグとかでもすごいいいんじゃないかなと思いましたしあとこのガーネットのカラーもバッグでもいいしとブランケットとかでもどちらともですねいいかなと思うしあとカーディガンとかでもすごく素敵にできるんじゃないかなと思ったのでこのカラーはねちょっと私はもっと購入しようかなと思います。次にご紹介するのはこちらも人気のグリッターベールの糸になります私はこの4色を購入してきたんですけれども他にもあと2色あったので合計6色の展開になるかなと思います一番右上の方から見ていきますとグリッターベールのこちらはカラーナンバー853番のローズダストになりますこれは材質がポリエステル 37% アクリルが 31% ナイロンが 26% 毛が 6% 入っていますで、30g 98m の長さ、棒針は12号、影割りは8号針の指定です。とっても可愛いね、色になるんですけれども、こちらがまず新色ですね、になるかなと思います。で、それから次にグリッターベールのカラーナンバー854番のパウダーグレーになります。次にご紹介するのがグリッターベールのカラーナンバー855番フォギーベージュです。最後にご紹介するのがグリッターベールのカラーナンバー856番アンバーブラウンになりますこのピンクのカラーだけは新しいカラーかなと思うんですけどこの下の3つですねこの123とこの3色は既存のカラーでちょっと名前が変わったりとかあとあのカラーナンバーも変わってるんですけど前からあるような色じゃないかなと思いますとっても使い勝手が良さそうですよねバッグに、えっと、編む時に他の色と混ぜたりとか単色でもこれに2本引き揃えたりとかもできますしいろいろな感じで使っていただくことができるかなと思うのでぜひぜひ店頭に行っていただいてお手に取っていただいて見ていただければなと思います最後にご紹介するのが私はこの5色を購入してきましたメランジモヘア調という糸になります右上からご紹介していきますとメランジモヘア調のこれは MH1 のホワイトの色になります材質はアクリル 100% で 35g60m の長さおすすめの塩針棒針は12号影針は8号針になっていますこれはホワイトというよりかはきなりっぽいような感じで真っ白ではないのでどれにも合わせやすいような感じの色じゃないかなと思います次にご紹介するのがこちらは色番が MH2 のサンドベージュというカラーになりますこのカラーはサンドベージュという色目になってるんですけれどもミルクティーカラーっぽいようなすごく馴染みのいい色になるので今先ほどのこちらの糸とも合わせやすいですしまあ後々ご紹介するこちらの方と全部合わせやすいかなというカラーになっているのですごく万能的なカラーになるんじゃないかなと思いますで、3つ目にご紹介するのがこちらメランジモヘア調の色番が MH4 のレッドという色ですねになりますこのメランジモヘア調のレッドは嫌味のないような感じのレッドという感じでまあ、このミルクティーベージュっぽいようなまあ、サンドベージュになるんですけれどもこれと合わせてもすごく馴染みがいいしまあ、もちろんホワイトと合わせてもいいんですけどまあ、どちらかといえばこちらですよねに合わせて2色でバッグを編んでみたりとかあとまあ赤がちょっとと思われる方もこの赤だったらね可愛らしく顔写りも良くなるんじゃないかなと思うのでおすすめのレッドになりますで次にご紹介するのがこちら色番が MH5 のグリーンになります先ほどのこのフラッフィーの F13 ソフトグリーンと比べると色がねちょっと濃いめに出てるかなと思うんですけどこっちは優しいカラーだしこっちはね、あのー、綺麗なカラーになっているかなと思いますこういうグリーン好きな方もいらっしゃるんじゃないかなと思うので私はねそんなグリーンとかはあんまり着たりとかもしないのでね息子が好きなんですねグリーンなのでこれでちょっとあのー、スヌードとかマフラーとかをちょっと編んであげようかなとは思いましたこれすごくいい色になっていますで最後にご紹介しますのがこちらですね色番が MH6 のブルーというカラーになっています
メランジモヘア町という名前だけありましてメランジのブルーですねこれは白っぽいところがあったり鮮やかなこのブルーのところとそれからまあ青色っていう感じの、はい、ブルーの部分がありまして。あのメランジにこうなっているかなと思います。ここのところは出せれるようになってるんですね。こういった感じで、はい。他のところはね、なってないですね。なってるのもあったり、なってないのもあったりなんですかね。あのこういうメランジモヘア調とかメランジまあモヘアですね。っていうのはこう出すときにボコッとフラフィーとかでもなるんですけどなるので中のところにね今みたいな感じでちょっと出ていったりとかするとこうこう出しやすいのですごくいいかなと思います太さもちょうどいい感じだしふわっと編んでいくには8号ぐらいでふわっと編んで軽くって三角ショールとかもう何でもいいですよねこのメランジモヘアチョウ色がすごく素敵になるのでこのサンドベージュは使い勝手がいいような感じですよねこれとも合うしブルーとも合いますしもちろんこの赤のこのレッドとこのサンドベージュの相性がめちゃめちゃいいなと思ってますでこのホワイトの部分とサンドベージュも合いますしねはいすごく人気が出るような感じになるんじゃないかなと思いますはい今回の動画はいかがだったでしょうか今回はダイソーさんから結構秋冬の糸がいっぱい出だしてきましたのでまだまだ出てくるとは思うんですけれどもこちらの糸を使いましてまた秋冬もたくさん編んでいこうかなと思いますチャンネル登録がまだの方はぜひぜひこの機会にチャンネル登録をしていただきまして見ていただければなと思います今回も最後までご視聴いただきありがとうございましたではまた次回の動画でお会いしましょうさよなら